السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الله باك رب العالمين شهيد الباري وشنك وغنيت شكري يا جي الله باك رب العالمين ومدرك توفيق ديسن أجك آلور دي شري ونشتنين وبستت هوار شروطي ونشتنين بقوتك اللقو كتي درود السلام شنار مدينة نبي رودا وبرك پرن كورجي पोते दिने न्याय इकरा बांग्लार दुरियो काचे रोशन को गनी तो दर्शक स्रोता भाई बंदर को अंतरे अंतो सुल्ते के मुबारक बात जाना ची। आज क्यों आमदे शाते आचेन आलोर दिशेरे अनुष्ठाने नियु मितो मेहमान लंडन इस्लाम की स्कूलर शम्मानी तो शायख उल हदीस मेनोर पाक शाह जलाल मस्तिदरी माम खतीब जजाकुम अल्लाह खैर गोतो शपथा है आम राहुल जरे कस्ते के जी विषय आलोचना सिंसिलम गोतो कल के आलोचना विषय कंटिन्यू करें सें मित्तू एवं कोबरेर जीवन ये विषय आम राहुल जरे कस्ते का आलोचना सुनी एर पुरे आपना दर कोलेर दिखे फिरे जावो इन्शाअल्लाह जजाकुम अल्लाह खैर अल्हम्दुलिल्लाह أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم شمان التوقع بانغلار شبريا درشق باي بانبونيرا بغرامير شروطي प्रतिदिन ने आज के वो अपना देखा मैं अंतरिक्ष मरक पत्तियों के अपन कर ची तो फिर कम ना कर ची महान रब्बुल अल्लाह मिने कस्त के अल्लाह जनो अमादेर पत्ते के मित्तु रागे आगे मित्तु समान तेरी करा जनो तो फिर दान करो जय मुहूर्ते मित्तु एवं खबर जीवनी अमर रचना करते जाची आज के वो अनेक उलामा एकरा मित्तूर शंभाद अमरहतो पहची एवं पहिचेसी निजेरे एवं आपन जनेर दूरे एवं कच्चेर अनेक एकर मित्तूर शंभाद अमरा डेली अमर सुनते पहिचेसी एगुलाते का मदर शिक्का ग्रहण करार प्रयोजन जीवने अमरा कोतो इन्ना जिला पढ़े ची एवं एक दिन अमदर शम्ने आष्टे से जे दिन अमदर इन्ना जिला पढ़ा होगे जनता है शरीक होए ची एमोन एक दिन अपना मर्जन ऑफिस का करते से अपना मर्जन आजा बेर हो पे अति शत्ते एक टी को था इजा हमल ता जनादा ता रजुलिन फालम बी अन्न का यवम महमूलु तुम जिद यस के कुनो जनाजार शते जाओ बहन करो कुनो जनाजार लाश के बहन कर निये जाओ मने रख बे एमोन एक दिन आजते से जिद तुम के ब लाश हिसाब से बहन कर खबर नहीं जावा होते, जीवन अनेक गुसल करें चाहिए मने दिन आश्वे, गुसल होते किंतु शेही गुसल आमी कर्बन आमा के जावा होते, आमी अमार जीवन अनेक कपूर परिधन करते सी एक दिन आश्वे, कपूर पर्वो किंतु आमी पर्वन आमा के परान होते, अमर कुत्ता आतोर खुशबू गुलाब व्यवहार करते ची, व्यवहार कर बोकिंग तो हमें एक करण हो बेहमा दर के नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बलेन शपोल वही व्यक्ति जे मित्तु के शरण करते पारे एवं मित्तु जन्नत तैयारी करते पारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमादर के 
উপদেশ দিয়েছেন যে হ্যাঁ আমার উম্মতেরা তোমরা বেশি বেশি করে কবর জিয়ারতে যাবে কারণ কবর জিয়ারতে গেলে দুনিয়ার অতিরিক্ত স্বাদ অতিরিক্ত লুপ অন্তর থেকে বের হবে অতএব উদগুরু হাদ ইমাল্লাজাতিল মৌত তোমরা অন্তর থেকে এই স্বাদকে বের করবে যে মৌত সেই মৌতকে বেশি বেশি করে স্মরণ করবে এবং কবর জিয়ারতে গেলে অবশ্যই আমাদের মনের মধ্যে মৌতের কথা বারবার স্মরণে আসবে আমরা কবরস্থানে গিয়ে দাঁড়ালে আমরা দেখতে পাই সেখানে আমার চেয়ে বয়স বড় যারা তারা যেভাবে কবরে চলে গেছেন আমার সমান ইভেন আমার চেয়ে কম বয়সী যারা তারাও কবরে চলে গেছেন এই মুহূর্তে টিভির পর্দাশ নামে যারা আছেন আপনার এবং আমাদের অনেকের জানা আছে কত সন্তান বাবার হাতে কবরে নামানো হয়েছে বাবার নিজ হাতে কবরে নামাতে হয়েছে কত সন্তানদেরকে কত দাদা কত নানা তাদের নাতি এবং নাতিনকে কবর নামিয়েছেন নবী করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের জীবিত অবস্থায় উনিও তো ওনার অনেক সন্তানদের লাশ নিজে জানাজা পড়ে খবরে রেখেছেন এটা আমাদের যেন শিক্ষা যে আসার সিরিয়াল থাকলেও এই দুনিয়া থেকে যাওয়ার বেলা আমাদের কোনো সিরিয়াল নাই ডেট অফ বার্থ আমরা প্রত্যেকে জানলেও ডেট অফ ডেপ কবে হবে কোন জায়গায় মৃত্যু হবে আমরা কেউ জানি না ওমা তাদেরই নাফসুম বিআইন থামুদ বিগত কয়েকদিন যাবত আমরা আলোচনা করেছিলাম যে একজন মানুষ মারা যাওয়ার পরে সে যদি নেক্কার হয় তখন সে বলতে থাকে আমাকে তাড়াতাড়ি আমার আরামের জায়গায় পৌঁছিয়ে দাও চিৎকার করে বলতে থাকে আবার যদি সে গুণাগার হয় তখন সে চিৎকার করে বলতে থাকে তোমরা আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ যদি তোমরা জানতে তাহলে হয়তো আমাকে এই কঠিন শাস্তির মধ্যে তোমরা আমাকে নিয়ে না যেতে তার চিৎকার পৃথিবীর পূর্ব প্রান্ত থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত সকল সৃষ্টি জগৎ তার চিৎকার শুনতে পায় গয়রুস সকলাইন শুধু আমরা মানুষ এবং জিন আমরা শুনতে পাই না আল্লাহ নবী বলেন তোমার যদি শুনতে কবরে আজাব আমি তোমাদেরকে হয়তো দেখাই দিতাম যদি আমি বয় না হতো যে তোমরা হয়তো দফন করা তোমরা ছেড়ে দিবে নতুবা আমি কবর আজাব তোমাদেরকে আমি দেখাতাম নবী করিম সাল্লাহ ইসলাম অনেক সময় খবর আজাব সম্পর্কে অবগত হতেন আমরা আরও জানছিলাম যে কবরে যাওয়ার পরে মন কর এবং নাকি দুই ফিরিস্তা প্রশ্ন উত্তর করেন এবং গুণাগারের সামনে এত বিকট চেহারা নিয়ে হাজির হন যদি কবরে আর কোনো পানিশমেন্ট না হয় শুধুমাত্র মন কর এবং নাকিরের সাক্ষাৎটাই আজাবের জন্য যথেষ্ট ছিল আজকে আমরা মসনদে আহমদের বিস্তারিত একটি হাদিসে একজন মানুষ মৃত্যু থেকে প্রশ্ন উত্তর পর্যন্ত কি অবস্থা হয় একটি লম্বা হাদিসে নবী ইসলাম বর্ণনা দিয়েছেন হজরত বরাই বিন আদিব থেকে বর্ণিত আমরা এই হাদিসটি আজকে আলোচনা করতে যাব হজরত বরা ইবিন আদিব থেকে বর্ণিত হাদিসটি মসনদে আহমদ সহ বিভিন্ন হাদিসে কি তাই বর্ণিত রয়েছে উনি বলতেছেন খরজ না মান নবী গি সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম একদিন আমরা নবী করিম সাল্লাহ ইসলামের সাথে একটি জানাজায় শরিক হলাম জানাজাটি ছিল রাজুল মিনাল আনসার একজন আনসারি বাইয়ের আমরা যখন কবরের পাশে গেলাম এখন পর্যন্ত কবর খুদা হয় নাই আমরা পাশে বসেছিলাম আমরা কবরের পাশে বসেছিলাম এত নীরব নিস্তব্ধভাবে মনে হচ্ছিল যে আমার মাথার মধ্যে কি পাখি বসা এরকম নীরব আমরা বসেছিলাম খুব বরাক্রান্ত হৃদয়ে এখান থেকে শিক্ষা পাওয়া গেল যে যখন আমরা কোনো জানাজায় শরিক হব দাফনের শরিক হব আমাদের চেহারা থেকে একজন বাইকে বিদায় দিচ্ছি এই বিচ্ছেদের বেতারা যেন একটু পরিলক্ষিত হয় আজকাল দেখা যায় সমান কবরের পারে গিয়েও সেখানে গিয়ে আমার মোবাইল আমি টিপছি আমি হাসি খুশির মধ্যে আমি রসা লাভ করতেছি কোনো পরিবর্তন কোনো চেঞ্জ আমাদের আসতেছে না এটা কিন্তু ঠিক নয় এটা ঠিক নয় এটা ঠিক নয় সাহাবা এখানে অবস্থা ছিল কবরের পারে গিয়ে বসতেন কান্নালার উসিনাত তৈর এত নীরব নিস্তব্ধ অবস্থায় আমরা বসেছিলাম মনে হচ্ছিল আমাদের মাথার মধ্যে একটি পাখি এসে বসেছে আমরা নড়া দিলেই পাখিটা চলে যাবে কোনো নড়াচড়া নাই ওয়ফি আদিহি ও দুনিয়ান কুতুবিহি ফিল আরদি নবী করিম সাল্লাম 
খুব চিন্তিত অবস্থায় হাতের মধ্যে একটি স্টিক নিয়ে মাটি মেঝেভাবে লাইন এবং দাগ কাটছিলেন হঠাৎ করে ফারাফার আসাহু রসুল্লাহ আসাল ইসলাম মাথা একটু উঁচু করলেন ফকাল এবং বলতে লাগলেন হে আমার সাহাবাই কারাম তোমরা কবর আজাব থেকে আল্লাহ কাছে পানা চাও পানা চাও পানা চাও আল্লাহর কাছে আজাব থেকে আজাবে কবর থেকে তোমরা পানা চাও হাদিস থেকে আমরা পাই কবরের আজাব বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে গতকালকে আমরা আলোচনা করেছিলাম একটি আজাব তো হলো একাগর সেখানে পাশে কেউ থাকবে না সেখানে কোনো বাতি নাই সেখানে কীড়া মাকড়া সাপ বিচ্ছু থাকবে এবং গুণাগার হলে সেই সাপ বিচ্ছু আপনাকে আমাকে খাটবে কবর ছাপ দেবে গুণাগার হলে ফ্রিজটা হেমার দিয়ে সজুরে আঘাত করবেন এই হেমার বা হাতুড়িটা কিন্তু দুনিয়ার হাতুড়ির মতো হাতুড়ি নয় হাদিস বলা হাদিসে বলা হচ্ছে যদি এই ধরনের হেমার বা হাতুড়ি দিয়ে একটি পাহাড়ের উপর আঘাত করা হয় পাহাড় চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে তুলার মতো টুকরা টুকরা হয়ে উড়ে যাবে উড়ে যাবে উড়ে যাবে ফ্রিজটার সজুরে আঘাতের কারণে মৃত ব্যক্তি মাটির নিচে সত্তর গজ মাটির নিচে চলে যাবে আবার সে ধীরে ধীরে আবার উপরে উঠবে আবার এভাবে পিটাই করা হবে কন্টিনিউ ভাবে চলতে থাকবে তো নবী সাম বলতেছিলেন তোমরা আজাবের খবর থেকে তোমরা পানা চাও এই কথাটি নবীজি বলেছিলেন একবার নয় তিনবার হে আমার উম্মতরা খবর থেকে তোমরা বাঁচাও আল্লাহর কাছে পানা চাও পানা চাও পানা চাও তিনবার বলেছিলেন রসুল্লাহাম সুম্মা কল তারপরে বললেন যখন একজন নেক্কার লোক পৃথিবী থেকে বিদায়ের সময় গনি আসে তখন আসমান থেকে সুন্দর চেহারা সম্পন্ন ফেরেস্তারা ওনারা ওই ব্যক্তির দান কবল করার জন্য জমিনে নেমে আসেন কান্না উজু হাহুম প্রত্যেক ফ্রিজটার চেহারা সূর্যের মতো জলমল করতে থাকে এত সুন্দর চেহারা নিয়ে ফ্রিজটা জমিনে নেমে আসেন নেক্কার ফ্রিজটা নেক্কার লোকের যান কবত করার জন্য তাদের সঙ্গে থাকে জান্নাত থেকে ওনারা সেখান থেকে রেশমি কাপড় দামি কাপড় নিয়ে আসেন এবং জান্নাত থেকে জান্নাতি অত্যন্ত দামি সুগন্ধি নিয়ে আসেন সাথে করে এবং ওই মৃত ব্যক্তির সামনে এসে বসেন যতটুকু পর্যন্ত চক্ষুর দৃষ্টি চলে যাচ্ছে এতটুকু দূর পর্যন্ত ফ্রিজটা লাইন বদ্ধ হয়ে শত শত ফ্রিজটা সেখানে এসে জমায়ত হন ওই ব্যক্তিকে ওনার রোগটা কবজ করে অভ্যর্থনা করে নিয়ে যাওয়ার জন্য আল্লাহ হক আল্লাহ হক পার সুমাইকুল মৌত একটু পরে মলকুল মৌত মেইন অ্যাঞ্জেল অফ ডেফ যিনি বিভিন্ন বর্ণনা মানে ওনার নাম এসেছে আদ্রাইল উনি চলে আসেন তফসিল কিতাবে তার নাম আদ্রাইল মেনশন করা হয়েছে হাত্তা ইয়াজলি সাইন্দারও আসি এবং মলকুল মৌত এসে ওই নেক্কার ব্যক্তির মাতার কাছে এসে বসেন ফয়াকুল এবং বলেন আল্লাহ তোমাকে আহ্বান করছেন তুমি বের হয়ে আসো আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং আল্লাহ তোমার পর সন্তুষ্ট এই বাণী শুনাইয়া ওই 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 রুহকে সম্বোধন করেন এত সহজে আরামের সঙ্গে এই যানটা বের হয়ে আসে যেভাবে একটি জগ থেকে বা একটি কাপ থেকে পানি ভাবে যদি আমরা একটু কাত করি যেভাবে পানিটা সহজে বের হয়ে আসে এইভাবে অতি সহজে আরামের সাথে যানটা বের হয়ে আসে আল্লাহ আকবর এবং বের হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে পাইদা আখাদাহা লামিয়াদুহা ফিয়াদিহি তরফাতা আইনে হাত্তা ইয়াহুদুহা তাড়াতাড়ি তারা ওই রুহটাকে তাদের হাতে জান্নাতি যে দামি কাপড় রেশমি কাপড় এই কাপড়ের মধ্যে সুগন্ধি লাগানো এই কাপড়ের মধ্যে ওই যান ওই রুহটাকে তারা ওই কাপড়ের মধ্যে তারা ফোল করে নেন ওই আখরুজ মিনহা আত্মীয়বে নফ হাতে মিসকিন এবং এই যানটা নিয়ে তারা রওনা দেন তখন এই রুহ থেকে সুগন্ধি বের হতে থাকে সুহানাল্লাহ তখন 
তখন এই রোগটা নিয়ে যখন আসমান দিয়ে উঠতে শুরু করেন তার সুঘ্রাণ এতভাবে বিস্তৃত হয় সুবহানাল্লাহ ফেরেশতা জিজ্ঞাসা করেন এত সুগন্ধি কোথ থেকে আসছে ফায়াকুলুন ফেরেশতা জবাব দেন ফলান ইবনু ফলান আজকে অমুকের ছেলে অমুক ইন্তেকাল করেছেন ওনার রূহকে আমরা নিয়ে আসতেছি আল্লাহু আকবার সুন্দর নাম দুনিয়াতে ওনার অনেক নাম থাকলেও সুন্দর সবচেয়ে নাইস এবং সবচেয়ে বিউটিফুল নাম যেটি সেই নাম দিয়ে উচ্চারণ করে বলবেন অমুকের ছেলে অমুকের রূহ আমরা নিয়ে আসতেছি যার কারণে তোমরা সুগন্ধি পাইতেছো বে আহসান আসমাইল লাতি কানু সামনা বিহা ফিদ দুনিয়া হাত্তা ইয়াং তাহু বিহা ইলা সামাই দুনিয়া এইভাবে আসমানে প্রথম আসমানে নিয়ে ওঠা হয় ফায়াস্তাব তাহু না লাহু প্রথম আসমানে গিয়ে গেট দরজা খোলার জন্য নক করেন ফায়ুফতাহু লাহু দরজা খোলা হয় ফায়ুশাইয়ুহু মিন কুল্লি সামা ইন মুকাররিবুহা ইলা সামা ইল্লাতি তালিহা হাত্তা ইয়াং তাহিয়া বিহা ইলা সামা ই সাবিআ এইভাবে প্রত্যেক আসমানে ফিরে তারা ওই রোহকে তারা ওয়েলকাম করে এবং রিসিভ করে দ্বিতীয় আসমান পর্যন্ত এবং প্রত্যেক আসমান ফিরতা তার নিকটবর্তী আসমান পর্যন্ত তারা পৌঁছে দেয় এইভাবে প্রত্যেক আসমানে ফিরে তারা এই রোহকে রিসিভ করে করে এক পর্যায়ে রোহটা চলে যায় সাত আসমানের উপরে ফিরতা নিয়ে যান মোলাকাত হয় আল্লাপাক বলেন এই তার আমলের রেকর্ডটা তোমরা এলি মধ্যে রেখে দাও এবং তার রোহটাকে আবার খবর মধ্যে রিটার্ন আবার নিয়ে যাও কারণ সেখানে আমি তার প্রশ্ন উত্তর আছে সেখানে তার প্রশ্ন উত্তর হবে এবং জমিন থেকে আমি যেভাবে সৃষ্টি করেছি আবার তাকে কেমতের দিন সেই মাটি থেকে আমি আবারও তাকে আমি পুনরায় জীবিত করব অতএব তার রোহটাকে সেখানে পৌঁছে দাও এবং তার আমল যেটা তার বুক অফ ডির যেটা আমল নামা যেটা সেটা তোমরা এলিয়ের মধ্যে এখানে সেভ করে রেখে দাও আল্লাহ আকবর এইভাবে নেককার লোকের সারা লাইফে যে আমরা আমল যেগুলো করেছি যদি নেককার হওয়া যায় তাহলে এই নেককারের আমলটা কিন্তু ওই সাত আসমানের উপরে এলিয়ের মধ্যে সংরক্ষিত থাকবে কালা ফতু আদ রুহু এই রোহটাকে আবার ওই বেডির মধ্যে কিন্তু আবার পৌঁছে দেওয়া হয় আর এর এদিকে কিন্তু যে মৃত ব্যক্তি ওনাকেও কিন্তু ওনার আত্মীয়স্বজন সকল গোসল টুসল দিয়া কাপন পরিধান করাইয়া হয়তো কবর রাখে রেখে দিয়েছেন আবার ওই যানটা কিন্তু রোহটা আবার ওই কবরের ডেড বডির ভিতরে আবার রিটার্ন করা হয় তখন ফাইয়া তিহি মল খান দুইজন ফ্রিস্টা আসেন ফাইউ লিসা নিহি আসে ওই ব্যক্তিকে বসান ফয়া কুল আলাহু এসে সাল করেন যেগুলো আমরা আলোচনা করেছিলাম মার রবুকা তোমার রবকে এবং তোমার ধর্ম কী ছিল এবং ওই ব্যক্তির সম্পর্কে যাকে তোমাদের মধ্যে পাঠানো হয়েছিল কী বিশ্বাস রাখতে তখন ওই ব্যক্তি ঠিক ঠিক মতো আনসার দেবে আমরা অতীত আলোচনা করেছি যাকে সঙ্গে বলতেছি তখন আসমান থেকে গাইবি আদাব চলে আসবে আন কাদ সদাকা আবদি আমার বন্দা সঠিক আনসার দিয়েছে অতএব তোমরা তাকে আর কষ্ট না দিয়ে তাড়াতাড়ি তোমরা ওকে আরাম দেওয়ার ব্যবস্থা করো পাফ রিসু হু মিনাল জান্না তিওয়াল বিসু হু মিনাল জান্না তিওয়াফতা হুলাহু বাবান ইলাল জান্না তোমরা ওই ব্যক্তির জন্য জান্নাতি বিছানা বিছিয়ে দাও খবরের মধ্যে এবং জান্নাতি লেবাস ওনাকে পরিধান করায় দাও এবং কবরে এবং জান্নাতে একটি দরওয়াজা তোমরা ওপেন করে দাও যাতে কবরে বসে বসে আমার এই বন্দা যেন জান্নাতের আরাম এবং সেখানের সুগন্ধি যেন সে কবরে থেকেই যেন সে পেতে পারে কালা ফাইয়া তি হিমির রোহিহা ও তি বিহা ওই ফস্তা রফি কবরি মুদ্দা বসরিহি তখন এই কবরে বসে বসে জান্নাতের গ্রান সুগন্ধি পেতে থাকবে আরাম ফিল হবে জান্নাতের আরাম এবং যতটুকু চক্কুর দৃষ্টি পড়ে ততটুকু পর্যন্ত সেই কবরকে প্রশস্ত করে দেওয়া হয় এই ব্যক্তির পক্ষান্তরে এরপরে বলা হচ্ছে ওই আতি হি রজুল হোসন বজি হোসন সিয়াব তখন একজন লোক খুব সুন্দর চেহারাওয়ালা কবরের মধ্যে চলে আসবে তাই রেহ এবং বডি থেকে খুব সুগন্ধি বের হচ্ছে এরকম একজন সুন্দর চেহারাওয়ালা একটা যুবক এই মুর্দার পাশে চলে আসবে ফাইয়া কুলু তখন ওই মুর্দা বলবে আবশির বিল্লা দিয়ে সুরুক হাদায়মুকাল্লা দি কুংতা তু আদ ওই যুবক আসে বলবে যে তোমাকে ধন্যবাদ এই দিনের তোমার কাছে ওয়াদা ছিল আজকে তুমি এখানে এসেছো তখন সে বলবে মুর্দা বলবে মান আংথা বাই কবরে তুমি এত সুন্দর চেহারা নিয়ে এসেছো তোমার একটু পরিচয় কিছু আমি জানতে পারি ওই মৃত ব্যক্তি ওই যুবককে জিজ্ঞাস করবে এবং সাথে এই কথা বলবে ফাওয়াজুহু কাল ওয়াজুহু ইয়াজি উবিল খায়ের তোমার চেহারার দিকে লক্ষ্য করলে মনে হচ্ছে তোমার মাধ্যমে আমি কোনো বালা কিছু পেতে পারি তোমার চেহারা কিছু অত্যন্ত উজ্জ্বল মনে হচ্ছে 
ফাইয়াকুলু তখন ওই যুবক বলবে আনা আমলু কা সালেহ আমি তোমার নেক আমল আমি তোমার নেক আমল আমি এসেছি তোমাকে ভাড়া দেওয়ার জন্য তোমাকে সেভ রাখার জন্য এবং সাহায্য এবং হেল্প করার জন্য সুবহানাল্লাহ ফাইয়াকুলু তখন ওই ব্যক্তি বলতে লাগবে রাব্বি আকিমিস সাআত রাব্বি আকিমিস সাহাত আরজিয়া ইলা আহলি ওয়া মালি আয় আল্লাহ আপনি আমাকে একটা সুযোগ দেন আমি আমার ফ্যামিলির কাছে আমি চলে যাই আমি তাদেরকে আমার সংবাদ দিয়ে আসি আমি চাই তাদের কাছে চলে যাব এবং এটাও বলবে যে আল্লাহ কেমত কায়েম করে দাও আমি চাই জান্নাতে আমার যে ফ্যামিলি যেটা রয়েছে আমি তাদের কাছে আমি চলে যাই কারণ জান্নাতের হুর এবং গিলমান আমার অপেক্ষা করছে আমি চাই কেমত কায়মার মাধ্যমে আমি তার কাছে চলে যাব আল্লাহ বলবেন জানা এখনও তোমার সময় রয়েছে তুমি এখানে ঘুমাও ফেরিস্তার মাঝে বলা হবে নাম নও মতল আরুস যে নতুন শাদি করার পরে প্রথম রাত্রি যেভাবে খুব আরামের সঙ্গে একজন মানুষ ঘুমায় তুমি এভাবে খুব আরামের সঙ্গে ঘুমিয়ে থাকো পক্কান্তরে যদি এই রোহটা কোনো কাফের অথবা গুণাগার বদকার রোহ হয় কোনো ব্যক্তি হয় তখন কি হবে তো নবীর ইসলাম সেটাও বলেছেন যে জাহান্নম থেকে তাদের জন্য নিয়ে আসা হবে সুদুল উজু ফ্রিস্তা যারা আসবে তারা চেহারা হবে অত্যন্ত বিকট কালো এবং তাদের সঙ্গে থাকবে বস্তার ঠাট দুর্গন্ধময় ভাইয়া লিসুন আমিন হমুদ্দাল বসর অনেক বিপুল সংখ্যক ফ্রিস্তা যেহেতু চক্ষু দৃষ্টি গুস্তর হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত ফ্রিস্তারা বসে থাকবেন সুমাইয়াজু মলকুল মত তারপরে মলকুল মত আসবেন হাত্তা ইয়ালি সাইন্দার আসিহি আসার পরে মাতার সামনে বসবেন এবং বলবেন আইয়া তুহান নফসুল হবিসা হে পাপিষ্ট রোহ উহ রুজি ইলা সখতি মিন আল্লাহ তুমি বের হয়ে আসো আল্লাহ তোমার অত্যন্ত অসন্তুষ্ট এই সংবাদ যখন তাকে শোনানো হবে ফতাফার রাখা ফিজ সদিহি তখন এই রোহটা বডির প্রত্যেকটা অঙ্গে প্রত্যঙ্গে দৌড়াদৌড়ি শুরু করবে বের হতে চাইবে না ভয় পাবে ফয়ং তাজি হা তে তারা টেনে হেচরে ওই রোহটাকে ভিতর থেকে বের করার চেষ্টা করবেন কিভাবে কামা ইউন তাজা উস সফুদ মিনা সুফিল মবলুল যে যেভাবে একটা তুলার মধ্যে একটা বীজা লোহার শিকল যদি তুলার মধ্যে আটকে পড়ে তো যেভাবে তুলাটা একদম এই লোহার শিকলের মধ্যে পেস দিয়ে বসে থাকে এগুলা যেভাবে খোলা হয় কষ্টের সাথে এইভাবে তার রোহটা তার বডির প্রত্যেকটা অঙ্গ থেকে টেনে হেসে তাকে বাহির করবেন কোনো আর বলা হয়েছে জীবন্ত একটা বকরিকে যদি খাল খালা হয় যেভাবে কষ্ট হবে সেইভাবে কষ্ট হবে কোনো আর বর্ণনা করা হয়েছে তার রোহটাকে এমন বের করা হবে যে যদি একটা কাটা গলার মধ্যে আটকা পড়ে এটাকে যেভাবে টেনে বের করা হবে যে পরিমাণ কষ্ট হবে সেই পরিমাণ কষ্ট হবে এবং কোরআনে বলা হয়েছে ওয়ান্না জিয়াতি নাজা কসম ওই সমস্ত ফ্রিস্টারে যারা এই সমস্ত কাফের বেইমানদের রোগ এইভাবে টেনে এসে বের করবেন এরপরে তাকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হবে প্রথম আসমানে দরজা খোলা হবে না বলা হবে তার পারমিশন নাই তখন শেষ পর্যন্ত সাজ জমিন নিয়ে যাওয়া হবে সেখানে তার আমল নামার রেকর্ড রাখা হবে এরপরে বলা হবে তার রোগটাকে খবরে নিয়ে যাও প্রশ্ন উত্তর রয়েছে সেখানে সবার প্রশ্ন উত্তর হবে আমরা যেটা আগে বলেছিলাম তখন সে উত্তর দিতে পারবে না এবং বলবে হা হা লা আদরি হাই হ্যাঁ দুনিয়া থাকতে এগুলো প্রশ্ন আমি জানতাম আমিও শুনেছি কিন্তু আজকে আমি বলতে পারতেছি না তখন আজ আওয়াজ আসবে যে এই বন্দা যেটা বলতেছে সে জানে নাই এটা মিথ্যা বলতেছে তখন শেষ পর্যন্ত তাকে এভাবে আল্লাহ সাল বলবেন ফাইনা দি মুনা দি মিনা সামা আনকা দা বাব দি ফা আফ্রিস মিনান নার তোমরা এই ব্যক্তির জন্য জাহান্নমে বিছানা বিচিয়ে দাও ওয়াফতা হুলাহু বা বাইলান নার এবং কবরে এবং জাহান্নমে একটি দরজা ওপেন করে দাও ফাইয়াতি হি হর রুহা ও সামুমুহা তখন কবর থেকেই সে জাহান্নমের দুর্গন্ধ এবং এই গরমের একটা উত্তাপ সে পেতে থাকবে এবং হাদিস আরও বলতেছে ওয়াইজাইয়া কোয়ালাহি কবর হু কবরটা একদম উভয় দিক থেকে এভাবে চাপা দেওয়া হবে হাতটা তাখতলিফা আদুল্লা হু তার পাজরে হাত দিয়ে ডান পাশের পাজর বাম পাশের পাজর মধ্যে এইভাবে ঢুকে যাবে নবীয়ে করি আঙ্গুল দিয়ে এগুলো দৃষ্টান্ত দেখাইয়েছেন সংক্ষিপ্তভাবে এই হলো হাদিসের মধ্যে আলোচনা তো এই মৃত্যুর ব্যক্তি যদি আমরা নেককার হই আমাদের জন্য রয়েছে সুখ যদি গুণাগার হই তো আমাদের জন্য রয়েছে কঠিন কঠিন এবং কঠিন শাস্তি এ জন্য বিভিন্ন বলেছেন আমরা আদালত খবরটা যেন আমরা পানা চাই এবং মৃত্যুর আগে যেন মৃত্যুর তৈরি আমরা করতে পারি আল্লাহ জামাতে সেভাবে দান করেন আমি যে দেখুন জাজাকুমুল্লাহ খাইর আমরা হুজুরের কাছ থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুনলাম মৃত্যু এবং কবরের জীবন নিয়ে সময় হয়ে গেছে বিরতিতে যাওয়ার যারা আমাদের সাথে আছেন আমাদের সাথেই থাকুন ফিরে এসে আবারও দেখা হবে ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বারাকাত
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ আলোর দিশারে অনুষ্ঠানের এই পর্বে আবার আপনাদের অন্তরে অন্তঃস্থল থেকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি আমাদের সাথে আছেন আলোর দিশারে অনুষ্ঠানের নিয়মিত मेहमान লন্ডন ইসলামিক স্কুলের সম্মানিত শায়খুল হাদিস মেনর পাক শাহজাল আল মুসতাদির ইমাম ও খতিব হযরত শায়খ মুফতি আব্দুর রহমান সাহেব দামাত বারাকাতুহ বিরতি রাগে আমরা হুজুরের কাছ থেকে অত্যন্ত মূল্যবান আলোচনা শুনছিলাম মিত্র এবং কবরের জীবন নিয়ে আমাদের সাথে কলার থাকলে আমরা সরাসরি কলের দিকে যাচ্ছি দেখি কে আছেন আমাদের সাথে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আপনার টিভির অবস্থা একটু মিউট কমাইতে হইবা উত্তর দিবেন সবার কাছে অনুরোধ থাকবে যারাই প্রশ্ন করবেন মেহরবানি করে যদি আপনারা টিভির ভলিউমটা একটু মিউট করে পার্শ্ববর্তী রুমে গিয়ে কথা বলেন এবং কল করার পরে আপনারা যে একটু অপেক্ষা করেন বা আপনাদের যখন সরাসরি আপনারা আমাদের লাইভ অন ইয়ারে আপনার ঢুকে পড়েছেন এটাও কিন্তু আপনারা একটু উপলব্ধি করলে ভালো হবে আশা করি আপনারা এই জিনিসটা মাথায় রাখবেন আপনার প্রথম প্রশ্ন যেটি আসরে তো আপনি কি করবেন তো দেখেন যদি এভাবে চলে আসে তখন অবশ্যই আসরের টাইম যদি শুরু হয়ে যায় তাহলে তো আমার যদি নামাজ অতীতের কোনো কদা না থাকে তাহলে আগে আমার ধর্ম পড়েই তারপরে আসর পড়তে হবে এটাই নিয়ম তবে কেন আসর চলে আসবে আমি প্রথম থেকেই তো আমাকে সচেতন থাকতে হবে যে আমি যেন জুহরের নামাজটা জুহরের টাইমেই আমি পড়ে ফেলি কেন আমি ডেট করব কারণ হাদিস বলতেছে তিলকা সলাতুল মুনাফির যে সত্যিকার মমিন নয় যারা যাদের অন্তরে নেফাক বা নেফাকের মতো বেমার রয়েছে তাদের নামাজ হলো যে ওয়াক ঢুকার পরে নামাজ না পড়ে অপেক্ষা করে বসে থাকে যে সময় ওটা চলে যাচ্ছে তাড়াহুড়া করে দাঁড়িয়ে খুব সংক্ষেপ করে তাড়াহুড়া করে নামাজ পড়ে নেয় তো রসুল বলেছেন এই নামাজটা কিন্তু একজন সত্যিকার মুমিন নামাজ নয় আমরা যদি সত্যিকার মুমিন হই আমরা নামাজ অবশ্যই সঠিক টাইমও তোমরা পড়ার চেষ্টা করব হ্যাঁ অ্যাক্সিডেন্টে যদি কোনো এরকম হয়ে যায় অনুরোধ করেছেন যে দোয়া সংক্রান্ত কোন বিষয় যদি জানতে চান মসনুন দোয়া প্রতি রবিবারে আটটা থেকে লাইভ প্রোগ্রাম থাকে একরা টিভিতে সেই মসনুন দোয়া প্রোগ্রামে আপনি দোয়াটা একটু জেনে নেবেন ইনশাআল্লাহ এরপরে যদি কোনো কিছু বুঝতে কোনো প্রবলেম হয় তাহলে অনুরোধ থাকবে আপনি হয়তো অন ইয়ার থেকে আপনি বুঝতে পারতেছেন না আপনি মুরব্বি আপনি ওয়ান টু ওয়ান আপনার নম্বর রেখে অথবা আমাদের নম্বর কালেক্ট করে কারো আপনি এইভাবে ওয়ান টু ওয়ান জানার চেষ্টা করে মনে হয় ভালো হবে আমি ওটি বলে দিয়েছি আপনার দোয়াটি হলো আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুক আল আফওয়া জীবন <coughs> <coughs> আমি যখন আগে যখন আমরা কি বাথরুমের উজুর হওয়া কে বাথ উজুর হওয়া কে কোনাম আগে যখন বাথরুম আমরা যে বাথ ফান দিলিয়া নামিয়া বাথ উজুর হলিছি তখন উনতে উনি যে বাথ না নামি আগে উজুর হরাতে সঠিক কোনটা আমার কথা জানা যা প্লিজ হুজুর সরাসরি আপনার প্রশ্ন উত্তর দিবেন ইনশাআল্লাহ প্রশ্নটা বড়ই ক্লিয়ার হইছে আপনি আবার কইতা দিবেন 
আচ্ছা বাথরুম আগে তো আমরা বাথরুম নাই নিয়ে পানি ছাড়িয়া লামিয়া বাথরুম জো করছি আর এখন উনি যে বাথর লামিয়া লামিয়া আগে জো করতাম কুড্ডা সর্দি কাশুনটা ই আমরা বুঝলাম না তিন নি জি अनियम कर सठीक न सठीक हल अपने अजू आगे कर शावर करते हैं संजीदी पैर जगह पानी जमा तक है तो पाठ आपने हो तो पर्दों तो कर बैंड बाकी वो दूर सब का आगे शेयर दी बैंड ठीक है से तो इटे हलो नियम आपने वो दूर आगे कर बैंड जो दी एर पर वो दूर नहीं करें आपने बात करे बात बात शावर करे फिलहाल पर एक इन तरह दूर करते हो बैंड आखिरों � सुन्नत हलो आपने गुस्सा लेर शुरू थे बात लेर शुरू थे आपने उस दुकाने में ठीक है से ज़्यादा कम नहीं है। जरूरत है ऑलरेडी बोले दिसे ने मनी एक जो दी बातें आपने र पाव था के ये मतलब उस तरह जो दी बाकी तीन टी फोर ज़्यादा आय करें नहीं बस सुन्नत मतलब इन द पाव टो परे दोन इतने नियम Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullah. Jibun, apnar ki posna? Ya, itu. Jadi, amar tiga posna kata mas nare. Ji ji. Amar am mah bangla desh tiga janda sahira. Jen, oh bangla desh orang manusia kau ini ni kau dah tiga nazo lag bo, kau lo ki bayi cendana nazo lag buita hasani. Adi tiga posna isi, amar sami janda sahira. Jadi, syukur bade imam or fise fise di nama suran jara. Tara kita sunnah force kita fara lagi ni. कुंडा शुरू हो रही है आह आठ तपस नहीं से आमार जो जब ऐसे दिन बुल बोल शुरू तो कोई लेन जाएं जो तुम तो हमारे माला हंट ट्रीट कर रहा है बेबार हो रहा है इतना कितना इन गुना हो सकता नहीं बाकी नो सब का तो अलग बोनी और अंदर जिन्हें हमारे दो यार ही कोई तेरे बाले इप्पो फोटोम पोस्ट ना क्लियर ह Fatum pasno jangan amal amai kibang ada sedikit kita encam tak sahida. Gorot gor dek ti kau ni tanah zulag bo, bagor loki atau tanah zulag gawe cinto itu hasani. Itu aku ramai bela amal dah dia kau itu aki. Tapi amal amai jangan tak sahida jadi itu shotto ni nama itu. Kunjinis mana tanah zulag gana laga ahta shotto ni shotto na na kunjinis ta. Jo jo kau tak kau tak. Jo jo laga kau tak. Aje. Jo jo. Jazakumullah. Abi nombor pasal itu kau siapa nene nama? Imam Sabar Khore Phoda Bolte Jumma Khe Purush Na Mohila? No Purush, Amadam Samir Danta Sayyidah. Acha, Acha, Amir Khoi Aapna Amadam Danta Sayyidah Na Gita. Okay, Mashallah. Tika Sayyidah Amran Sayyidah Na Inshallah. Jazakumullah Khair. Pratham Prasuliti, Aapna Ramma Danta Chaya Chen, Jonak Shamae Bola Hoa Jai Badnodar Lega Jabe, Ta Asali Kee Bae Badnodar Lage, Obishshay, Hadith Bolte Salai Nuh Hakkun. Badnodar Ita Shaitho, Ewaang, Karo Ibol Aay Badnodar Ita Maddo Me, कोती होए जाते पारे इटा बस्तबे ओ परिलोकित होए अनेक मानुषेर चक्कुर मधे इबाबे दिश्ती मधे बदासर रहे चे जरी कुनोजनी देखे उन्हीं बोलेन इटा को बेशी बा बेशी होए कैसे एक जिस टाइप परे जले सरकार होए जाए इटा बस्तबे ओ नशमें देखा जाए ऐलाकों में कोटना कोटे चे एक टा पुकेरे मधे कुब बेशी फेना � गया देखे बोलते हैं या कुरी तो पहना लगते से कोचुरी पना शंकरशंकर देखा है सो इधर बिकाले शॉप जले साई 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 होएगा से तो ऐ जन नो चक्कूर दिश्ती जट टेटा लगा रहा किंतु शुद्धतो हादरत याकूब अलैहि सलाम जैसमाए उन्नार दर्शन से लेके इजिप्ट पटा इसीलेन तो उन बोलते हैं लाता दुखलू मिन � बिन्नो बिन्नो के इतने दुख पे कारण तुम रहे तो सुंदर उसा मुट्ठा शब्द जो दी एक इतने दुख का दर्शन हो तो कारो इबाल आए बद नज़र लेके जाते पारे तब सीर चक्के ऐटा किंतु प्रमाण करा है चे और तो ऐटा किंतु शुद्ध मात्रो आगे हम लिखो ता बा बित्ती हिन्नो है जे कुनो मनुष्यर बद नज़र लगते पारे � بكلمات الله تامة من شر كل شيطان وهامة وين اللامة؟ إيه كان رأيت يا جامي تمدركي الله ورحمته دي تسي 
শয়তানের বুড়াই থেকে এবং বদনজর থেকে তাহলে রসুল ইসলাম নিজে ও হাসান হোসেনকে বদনজর থেকে দোয়া দিয়েছেন ইব্রাহিম ইসলাম সমান দোয়া দিয়েছেন এটা সেজন্য বদনজর লাগার আশঙ্কা রয়েছে সেজন্য যদি কারো বদনজর লাগে ওনাকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে আপনি যদি কোনো জিনিস দেখেন তো আপনার সঙ্গে সঙ্গে মা আশাল্লাহ বলে ফেলবেন তো মা আশাল্লাহ বললেই যদি কারো চক্র মধ্যে এইভাবে বদনজর বাইবল আয়ের কারণে ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কাও থাকে মা আশাল্লাহ বলে নিলে তখন ওই চক্কুর মাধ্যমে আর কোনো ক্ষতি হবে না দ্বিতীয় প্রশ্ন আমি যেটা করেছেন যে ইমাম সাহেবের পিছনে জুম্মার নামাজ পড়তে সময় প্রথমে আপনি সুন্নত পড়বেন কারণ বখার সেবার ইসে রয়েছে মসজিদ যাওয়ার পরে যদি আপনি নমাজ পড়েন তারপরে নীরব থাকেন এরপরে ইমাম সাহেবের খুতবা শুনেন এরপরে আপনি ইমাম সাহেবের নমাজ পড়েন তাহলে এইভাবে নমাজ পড়লে আপনার অতীতের সকল গুণা মাফ হয়ে যাবে পুরা তিন সপ্তাহ এই সরি পুরো এক সপ্তাহ গুণ লাপাক মাফ করবেন এক জুম্মা থেকে জুম্মা পর্যন্ত পুরো এক সপ্তাহ গুণ মাফ করবেন কোনো কোনো বর্ণ মতে এক্সট্রা আরও তিন দিনে গুণ আল্লাহ মাফ করবেন ওয়াজিয়াতু সালাতে ইয়ামিন তো এই গুণা মাফ করানোর জন্য আগে বা পরে সুন্নত পড়ার কথা রয়েছে ইবেন হজরত ইবন ওমর আবু হুর রাজিল্লাহনারাও কিন্তু আগেও সুন্নত পড়তেন পরও পড়তেন মুসলিম সুবাদ ইসে রয়েছে মানকান আমিন কুমুসাল্লিয়ান ফলিসালি বাদল জুমাতি আরবান যারা নামাজ পড়বে তারা জুম্মার পরে যেন চার রাখাত পড়ে ইবন ওমর জিল্লা উনিও জুম্মার পরে চার রাখাত আরও দুই রাখাতে পড়তেন তো এইভাবে আগে এরকম পরিচন্দ পড়েন ওটা ভালো শেষ তৃতীয় প্রশ্ন হলো আপনার যে যদি তার কোনো স্বামী যদি তার ওয়াইফকে যে মার মতো তুমি ব্যবহার করছো এরকম কোন হাজবেন্ড যদি ওয়াইফকে বলেন যে তুমি আমার সঙ্গে যে ট্রিট করছো আমার মার মতো ট্রিট করছো এই কথাটা উনি যে নিয়তে বলতেছেন হিসাবে যদিও কোনো সমস্যা হবে না কিন্তু এখানে মনে রাখতে হবে যদি কেহ নিজের স্ত্রীকে মায়ের সঙ্গে তুলনা করে হারাম করার নিয়তে বলে ফেলেন যে তুমি আমার মায়ের মতো বা আমার বোনের মতো এইভাবে বললে কিতাবের পরিভাষায় এবং কোরআনের পরিভাষাটাকে জেহার বলে এবং এইভাবে বলে ফেললে কিন্তু ওই স্ত্রী হারাম হয়ে যান এই স্ত্রী হারাম হয়ে গেলে ওর কফরা এবং পেনাল্টি হিসাবে হলো সাইড মিস্কিনকে খানা দিতে হয় তো এটা কিন্তু আর একটি চাপটাটি ব্যাপার সেজন্য কেউ যদি ওনার স্ত্রীকে বলে তুমি আমার জন্য আমার মার মতো হয়ে গেছো মানে তুমি আমার জন্য মা যাবে আমার জন্য হারাম তুমি হারাম হয়ে গেছো বা আমার বোনের মতো হয়ে গেছো এই হারাম করার নিয়তে তালাক দেওয়ার নিয়তির কেউ বলে কিন্তু এটা কিন্তু এইভাবে এই জিনিসটা কিন্তু যে হার এইভাবে ডেঞ্জার পর্যায়ে চলে যায় কফরানা দেওয়া পর্যন্ত ওই স্বামী স্ত্রীকে স্ত্রী হিসাবে আর সম্পর্ক করতেই পারবেন না তো যদিও এই কথাটা একজাক্টলি ওই কথার মতো হচ্ছে না কিন্তু এরপরে তো কাছাকাছি চলে যাচ্ছে সেজন্য তুমি আমার সাথে মায়ের মতো ট্রিট করছো জাস্ট ট্রিট করার পয়েন্টে যদি তসবি দেওয়া হয় সমস্যা না হলেও মা যেভাবে হারাম মার সঙ্গে যেভাবে বিবাহ সম্পর্ক হারাম ওই কথা নিয়ত রেখে যদি খবর বলে ফেলে এটা কিন্তু জেহার হয়ে যায় তো উত্তম ভাবে এই সমস্ত কথাটাকে বেঁচে থাকা এবং পরিহার করা জেজাকুমুল্লাহ জেজাকুমুল্লাহ খাইর আমরা দেখি এই মুহূর্তে কে আছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আমরা দেখি এই মুহূর্তে কে আছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি কিবির আওয়াজটা আমিও বলছিলাম যে নে ওসার রোড পোট রাখো তো আপনি মেহরবানি করিয়া আপনি লাইন থাকবা আপনার কোন খুঁজে দেব আপনি মেহরবানি করিয়া আপনার আমরা ওখানে অনুরোধ করছি আপনার জিনিসটা আমরা বুঝতে পারে না যে আপনার নাম্বার আপনি রাখি দিবা অথবা আপনি মসনুন দোয়া যে প্রোগ্রাম প্রোগ্রাম তো এখানে জানার চেষ্টা করবা যে যাই কমল্লা আশা করি আপনার কন্ট্রোল তো হেল্প করবে এবং যারাই ফোন করবা মেহরবানি করি আপনারা মিউট করিয়া অথবা পার্শ্ববর্তী রুমে গিয়ে আপনার প্রশ্ন করবা এবং আমরা কথাগুলো বোঝার চেষ্টা করবা ইনশাআল্লাহ যে যাই কমল্লা যে যাই কমল্লা খাইর আমরা পরবর্তী করে যাচ্ছি দেখি কে আছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাত জি হজুর এই প্রাসঙ্গিক একটা বিষয় এই যে নজরের কথা আপনার অনেক সময় আমরা ছোট বাচ্চা জন্ম নেওয়ার পর মানে এদেরকে দেখার পরে এভাবে আপনার এই বাচ্চারা তো মাসুম দুনিয়াতে আসার পর আপনার এমনিই তো সুন্দর লাগে তখন মাসা আল্লাহ বলাটা খুব ভালো কারণ কার চোখের মধ্যে দেখলে ক্ষতি হবে না আপনি বুঝতে পারতেছেন না সেজন্য বালক কোনো জিনিস দেখলে উত্তমভাবে আমরা মা আসা আল্লাহ বলবো এটা বলে নিলে যদি আমার চোখের মধ্যে কোনো ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কাও থাকে এই মাসা আল্লাহ বলার মাধ্যমে আল্লাহ পা কিন্তু অবশ্যই আমার চক্কুর ক্ষতি থেকে ওই জিনিসটাকে হেফাজত করে দেবেন জি এটাই উত্তম আর এই যে নজর থেকে বাঁচার জন্য হজুর যে দোয়াটা বলেছেন মানে আর কোনো দোয়া কি নজর থেকে বাঁচার জন্য প্রথমত এটা যেভাবে প্যারেন্টস যেটা বলবেন প্যারেন্টস এবং অভিভাবক যিনি হবেন মা বা বাবা নিজের সন্তানদেরকে এক বর্ণ মতে বলেছিলেন আউজুবি কলিমাতিল্লাহি তাম্মাতি মিন কুল্লে শয়তান ওয়াহামাতিন ওয়াইন ইল্লাহাম্মা এই দোয়া পড়েও নিজের সন্তানদেরকে শয়তানের আসর থেকে এবং বদনজর থেকে নিজের বাচ্চাদেরকে হেফাজত করার জন্য এই দ
আবার কোন কোন বার মতে আউযু যাকাত উযুকুমা আমি তোমাদের উভয়কে শয়তান এবং বদনজর থেকে আল্লাহর হেফাজতে আমি দিতেছি তো যে কোনো এক পায় বললেও চলে এই দোয়া সবচেয়ে বেশি পাওয়ারফুল এছাড়াও আউযু বিকরি মাতিল্লাহি তাম্মাতি মিন গযবিহি ওয়া ইকাবিহি ওয়া শাররি ইবাদিহি ওয়া মিন হামাজাতি শায়াতিন ওয়া আউযু বিক রাব্বি আন ইয়াহজুরুন এটাও পড়া যেতে পারে প্লাস ওয়া ইয়াকাদুল লাযিনা ইযকুনু কা বিআফসারি লামা সামি যিকরা ওয়া ইয়াটি পড়েও যদি কেহ নিজের বাচ্চাদের কে হেফাজত করেন তো ইনশাআল্লাহ শের এটার মাধ্যমে আল্লাহ পাক হেফাজত করবেন বিশেষ করে কুল হুয়াল্লাহ কুল আউযু রাব্বিল ফালাক এবং কুল আউযু রাব্বিন নাস এই সূরাগুলো পড়ার মাধ্যমেও আমরা আমাদের বাচ্চাদেরকে বদনজর থেকে হেফাজত করতে পারি জি আমরা প্রশ্নের দিকে যাওয়ার আগে হাজির সুখ আমরা পরবর্তী কলে যাচ্ছি দেখি কে আছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু কলার কি শুনতে পাচ্ছেন আমাদের কা আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ জি ভাই আপনার কি প্রশ্ন জি হুজুর আমি ও নজর সম্পর্কে একটা জিনিস ক্লারিফিকেশন চাই সাইয়ারি প্রশ্নটা করি আর একটু আগে নজর সম্পর্কে আমরা বই নে প্রশ্ন করছিলা যে গোর দেশটির নজর যে কথাটা কইছেন তাই যে গোর দেশটির নজর এখন নজর তো লাগে আপনি আপনি হইছেন ইয়া করি আর কিন্তু গোর দেশটি যে কথাটা দেশটি কইতে বোঝা যায় যে ফিমেল দেবতা দেবতা কইলে তো ইন্দুরিয়া যার কি ওই জিনিসটা যদি একটু ক্লিয়ার করেন যে আমরা কখনো আমি শব্দ শুনছি না ভাই ব্যাখ্যা আমার জানা নাই আমি জানি না গাও গাও আমার মানুষ এলাকা কোন কথা তখন যদি হয় থাকে <laughs> বা এটা আমার জানা মতো আমি শুনিও নাই বা যদি কেউ বলে থাকে বা আপনি যে ভাবে বলতেছেন যদি তার এটা এই অর্থ নিয়ে কেউ বলে তাহলে তো অবশ্যই এটা আপত্তি করে এটা ইমানের সঙ্গে ধাক্কা খাবে বা সাধারণত উনি আমি যেটা জিজ্ঞাস করেছিলাম যে বদনজর সম্পর্কে যেটা বলা হয়েছে বদনজর সত্য এটা লাগতে পারে কিন্তু ওই যে গড়ের মধ্যে আপনি গড় ব্যক্তি আবার এর অর্থ আবার গড় দেবী হয়ে যায় এটা কেমনে হয় বা কীভাবে বিশ্বাস করে আমার জানা মতো এটা নাই যদি কেউ বলে বিশ্বাস করে থাকে তাহলে অবশ্যই এটা আপত্তি করে এটা অবশ্যই ইমানের সঙ্গে ধাক্কা হবে এটা থেকে আমাদেরকে পরিহার করতেই হবে অবশ্যই উভয়ের পক্ষ থেকেই হতে পারে জাযাকুমুল্লাহ খাইর আমরা দেখি এই মুহূর্তে কে আছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ জি বল আমি আবার কথা বলতে আগে আমার আমার মাপ বুঝতে না বাতর কথা মাতিলাম আমি যখন বাতোয়া কি দেখো আমার হাজরা বুঝুন না নো বাতো ফলে আমি সারিয়া বাত ভারী দিলা হলিলাম কই দিয়া গিয়া লামলাম আমি ওযু করলাম কই দিয়া বাতে বাত করলাম তাই এখন নিনর বাত লাম না কত আমি ওযু না বাত সিঙ্গ ওযু করে লামতাম ওরা বুঝাম এটা কোনো ম্যাটার নাই আপনি গোসলের আগে বা তোর আগে শাওয়ারের আগে আপনি অজু করতে এখন লামিয়া করতে নি না আগে করতে না সিংহ করতে এটা কোনো ম্যাটার নাই আগে আপনি করতে সিংহ করে লামতা নি না আপনি লামিয়া করতে এটা কোনো ম্যাটার নাই বাট কত লোকে আপনি বাতন লামি দিবা কি ফানি তো আপনি আর অজু করতে পারতা নাই এটা তো আপনার ইউজ হই গেল কি অতএব আপনি লাগি বেস্ট কখন হইবো আপনি অজুটা আপনি সিংহ হই লামই জানো অটো নিয়ম জাযাকুম আল্লাহ আসসালাম জাযা جزاكم الله خير امرد كي مهر تك حسن السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام السلام عليكم وعليكم السلام جيبون আপনার কি প্রশ্ন হুজুর আমার প্রশ্ন হইলো আপনার ওযু করার সময় আপনার দুই হাত খজনি পর্যন্ত আপনার কিভাবে দৌত করতাম এটা তো জানতাম সাইয়ার جزاكم الله خير জি জি হুজুর কইবা ইনশাআল্লাহ 
যারা ওই প্রশ্ন হর বা মেহরবান হরি আপনার প্রশ্ন করবার সময় একটু ক্লিয়ার হলেন যেন অনেক সময় আপনার কথাটা অস্পষ্ট থাকে ক্লিয়ার হয় না যার কারণে অনেক সময় আবারও ফিরি আপনার রাওয়া লাগে আপনি যে প্রশ্ন করছেন নজু করার সময় আত কইন ফটো তো কীভাবে দোয়া লাগবো নাম্বার ওয়ান তিনবার লাগবে দুইটা নাম্বার টু প্রত্যেকটা রুমাগুত ফানি ফোস্ত হইব নাম্বার থ্রি ফানিটা ইদিক থেকে না দিয়ে আঙ্গুলির দিক থেকে ফানি জটা লাগে শূন্যত যে আপনি টেপো বা যে পাতি ফান নেবেন আপনি পান নেওয়ার সময় পানিটা আপনি এদিক থেকে না ডেলে আপনার চিঙ্গেইভাবে হাতটা রাখবেন বা পানি ওই দিক থেকে পানিটা যেন আঙ্গুলির মাথা দিকে দিকে পানি ওই দিকে যেন আসে এবং মেক্সিওর আপনার কোনোই পর্যন্ত এই এরিয়ার ভিতরে প্রত্যেকটা রুমের গুড়িতে যেন পানিটা পৌঁছে এবং মস্তাব হলো আপনি একটু রাব করে নেবেন ঘষে নেবেন যাতে পানিটা ভিতরে ঢুকে পড়ে ঠিক আছে তো আমি কী বললাম যে কোনোই পর্যন্ত পুরো জায়গা পানি দৌত করতে হবে কয়বার দুইবেন শূন্য তিনবার এবং প্রত্যেকটা রুমের গুড়িতে যেন পানি পৌঁছে যায় মেক্সিওর হতে হবে প্লাস একটু আপনি রাব করেও নেবেন ঠিক আছে এবং পানিটা নেওয়ার সময় আপনি এদিক থেকে পানিটা না ডেলে উত্তম বলো মস্তা বলো যদি সুযোগ থাকে আপনি সামন দিক থেকে আঙুলি মাথা দিক থেকে পানিটা নিপসি দিকে নামাবেন ঠিক আছে আসসালাম আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ও বরকাত কলটা মনে হয় ড্রপ হয়ে গেছে আপনি আবার ফিরে আসবেন ইনশাআল্লাহ হুজুর হুজুর আমরা আবার কলার চলে এসেছেন দেখে কে আছেন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাত হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ও রহমতুল্লাহ জি ভাই জি আমি একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতাম ভাই হুজুরে জি যে আমরা আমি রিসেন্টলি বাংলাদেশ থেকে আইছি তো কিছু কিছু রবি খুব বুড়া মানুষ ইন্দু মানুষ তারা তো মানে সাহায্য করছিলা বেশি রকম পরিস্থিতি যেহেতু কিছু কিছু সাহায্য আছে আমরা দিতাম পারি না তো ওই রকম আপনি একটু বুঝে হইবা নিজে তাহলে প্রতিবেশী হিসাবে বা গ্রামণ মানুষ হিসাবে কি রকম আমরা সাহায্য করতে পারি ওখান থেকে আমার প্রশ্ন আসসালাম আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু সরাসরি আপনার প্রশ্ন উত্তর দিবেন ইনশাআল্লাহ আপনার প্রশ্ন হলো দেশে বিধর্মী কোনো লোক যদি সাহায্য চায় তো আপনি বিধর্মীকে কীভাবে সাহায্য দিতে পারেন আপনার প্রতিবেশী একজন বৃদ্ধ লোক সাহায্য চাইতেছে আপনি কোন ধরনের সাহায্য দিতে পারবেন এটাই আপনার প্রশ্ন তো আনসার হলো আপনি সরকাতে ওয়াজিবা যেগুলো আপনাকে দিতেই হবে যে সমস্ত ডোনেশন যেমন জকাত ফিতরা কফারা মান্নত এগুলা কিন্তু আপনি নন মুসলিমকে দিতে পারবেন না এগুলো অবশ্যই মুসলমানকে দিতে হবে ইন্নামা সদাকা তুলিল ফুকারা ওয়াল মাসাকিন নর্মাল ডোনেশন যেটা যেটা আপনি দিলে দিতে পারেন না দিলে নাও দিতে পারবেন অপশনাল ডোনেশন যাকে বলা হয় এটা আপনি জেনারেল ডোনেশন যেটা এটা আপনি কিন্তু নন মুসলিমকে দিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই নবী এ করিম সাল্লাহ আলাম গনিমতের মালের হোমস অর্থাৎ টোয়েন্টি পারসেন্ট আল্লাহ নবীর কাছে রাখতেন ওই টোয়েন্টি পারসেন্ট হুমুস থেকে অনেক সময় নন মুসলিমদের কেউ রসুল্লাহ সাল্লাম বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছেন তো আপনিও আপনার পার্সোনাল ইনকাম থেকে জকাত থেকে নয় নর্মাল আপনার ইনকাম থেকে আপনার পয়সা থেকে আপনি যে কোনো নন মুসলিমকে বা আপনার নেইবারকে যখন সাহায্য করেন অবশ্যই সব পাবেন এবং নেইবার হিসাবে সব অবশ্যই তো আপনি পাবেন ইভেন মানুষ নন মুসলিম কেন একটা পশুকে যদি আপনি সাহায্য করেন এটারও তো সব রয়েছে কুকুরকে পানি পান করার মাধ্যমেও তো একজন লোক সারা জীবনের সকল গুণা মাফ করার ব্যবস্থা হয়েছে আল্লাহ নবী আমাদেরকে বলে গিয়েছেন আবার একটা বিল একটা বিড়ালকে কষ্ট দেওয়ার কারণেও একজন মা জাহান আলম দেখেছেন কেন উনি যদিও নমাজ বন্দেগি করেছিলেন নফল বন্দেগি করেছিলেন কিন্তু একটা পশু কষ্ট দেওয়ার কারণেও কিন্তু শেষ শেষে আল্লাহ ওনাকে সাজা এবং পানিশমেন্ট দিয়েছেন তো আপনার আনসার সব এটাই যে আপনি আপনার এই নেইবার বয়স্ক নন মুসলিমকে আপনি সাহায্য করতে পারেন বাট জকাত পিতরা কফফারা
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ আলোর দিশারে অনুষ্ঠানের আজকের শেষ পর্বে আবার আপনাদেরকে অন্তরে অন্তঃস্থল থেকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি আমাদের সাথে আছেন আলোর দিশারে অনুষ্ঠানের নিয়মিত मेहमान লন্ডন ইসলামিক স্কুলের সম্মানিত শেখ আল হাদিস মিনার পাক শাহ জালাল মসজিদের ইমাম ও খতিব হযরত শেখ মুফতি আব্দুর রহমান সাহেব দামাত বারাকাতুহুম আমাদের সাথে কলার থাকলে আমরা সরাসরি কলের দিকে যাচ্ছি দেখি কে আছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ السلام علیکم حضور علیکم السلام و رحمۃ اللہ جیبون اپنا ہمارا دوسرا پرشن ہے اختا میں جانتا ہوں سیرم جن ماتا اڈلیا او جو ہلو جو بولی جی ا دیتی پرشن ہے ہمارا سسور جانتا سیرا تائن جا خطو فوسا دی منے کہ دیسو ٹیپ کھول تائن دیتا سیرا تے ایتا دیوا جی بونی اوئی بونی ایتا جزاک اللہ خیر جی ہمارا پرشن حضور سر سوری اپنا پرشن اتر دیبن ان شاء اللہ প্রথম প্রথম যেটি করেছেন ওযু করার সময় যদি একজন সিস্টার একজন বোন মাথা কুলা রেখে ওযু করেন ওযু হবে কোনো সমস্যা নাই আপনি আপনার গরে যেহেতু মাথা কুলতেও পারেন ওযু করার সময় মাথা কুললেও ওযুর ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হবে না এবং মাথা মাথার সময় তো অবশ্যই মাথার থেকে তো কাপড় আমরা সরাতেই হবে হ্যাঁ যদি বাইরে কুতাও হজে বা ওমরায় আপনি কোনো জায়গায় হয়তো কুলা জায়গায় অন্য পুরুষ সামনে যদি ওযু করেন সেখানে অবশ্যই আপনার মাথা দেখেই মাথার কাপড় উপরে রেখে তো আপনি ভিতর দিকে এইভাবে হাতটা মুছে করে নিলেও আপনি মুছে করে নিতে পারবেন এবং আপনি করবেন এইভাবে গড়ের ভিতরে মাথা থেকে কাপড় পড়লে কোনো সমস্যা হবে না ইনশাল্লাহ অর্থাৎ অজু বাংলার কোনো সমস্যা হয় না দ্বিতীয় প্রশ্ন চাকাতের পয়সা দিয়ে একটি বহল দেওয়া ঠিক আছে নি ইয়েস আপনি একটি বলছেন কোনো গরিবকে দেন তাহলে অবশ্যই দিতে পারবেন এবং এটা খুবই উত্তম আপনি জকাতের পয়সা দিয়ে গরিব ব্যক্তিকে যারা জকাত করার উপযোগী তাদের টিউবওয়েলের ব্যবস্থা আপনি করে দিতে পারবেন কিন্তু কোনো ব্যক্তিকে মালিক না বানাইয়া কোনো পাবলিক মহলে মনে করেন মাদ্রাসায় টিউবওয়েল দিলেন বা মসজিদে টিউবওয়েল দিলেন সেখানে তো কাদের পয়সা দিয়ে আপনি ওই টিউবওয়েলটা দিতে পারবেন না আমি কি বললাম যে ওই টিউবওয়েলটা একজন ব্যক্তিকে মালিক বানাই দেবেন এবং যাকে মালিক বানাই দেবেন উনি যেন গরিব হয় এই দুই শর্তে তো কাদের পয়সা দিয়েও আপনি টিউবওয়েল বানাই দিতে পারবেন ইনশাআল্লাহ জাযাকুমুল্লাহ জাযাকুমুল্লাহ খাইর আমরা থেকে এই মুহূর্তে কি আছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু मुखे दुर्गन्ध आस विशेषकर जी अपने स्मोकिंग करारे अपने वजू करारे स्मोकिंग करें धूमपान करें सीगारेट खान बीड़ी खान और एरपर मस्जिदे जान मुखे दुर्गन्ध थक मस्जिद और क्षेत्र में मकरू है बट वजू बांगे ना द्वित प्रश्न इमाम सजे नाम पढ़ान एट कि फरज नाम पढ़ान ना कि सुन्नत नाम पढ़ान ये जिस बेसिक क्वेश्चन एक स्ट्रेज हम आपनी क्यों ये प्रश्न करते हैं कारण इमाम सहेबे जो नाम इमामती करें फरजे इमामती है मन करें जोहर चार रखा शून्य तरह चार रखा फरद इमती करार समय सब वही चार रखा फरदर इमती कर फरदर चार दुई रखा शून्य आपनी एका पढ़ें तरह इमाम जो इमती करबें फरदर दुई रखा फरदर इमती कर आसर जो शून्यत से इमाम सब जिस समय नाम पढ़ान चार रखा वही फरदर इमती करें एसारो चार रखा फरदर इमती करें मारिवे तीन रखा फरदर इमती करें अर्थात इमाम सब जो नाम पढ़ान शून्यत को इमती है ना इमती है शुदुम्र फरदर यही हलो नियम এবং তার রমজান শরীফে তারা ভিন্ন মাস সেটা হইলো ভিন্ন কথা এটা আপনি হয়তো এটা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেছেন না তো এটা তো খুবই বেসিক জিনিস এটা আমাদের প্রত্যেকে জানা খুবই জরুরত তার কারণে আপনি প্রশ্ন করার আমি একটু স্টকড হয়ে গেছিলাম যে আপনি কি জানবার চাইতেছেন তো ক্লিয়ার আনসার হলো মসজিদে ইমাম সাহেব যখন ইমতি করেন আপনি যখন ইমাম সাহেবের পিছনে পড়েন 
وہی وقت تیر فرض نہ مادری اپنے نماز پر چیسے نیمہ صاحب کی سنے ٹھیک ہے سے جزاکم اللہ جزاکم اللہ خیر عمرت کے مہرت کے آسین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ جی بھائی آپ نر کی پوسنا مرہ تا پوسنا جامرہ شاور خوری بات لوں ہوں جی ایتا کہ اولنگو بستا ہے والا کہ گنو ہی بنی اوٹا تا جانتا ہوں سلام حضور شرح سوری آپ نر پوسنا رتر دیبین انشاءاللہ اولنگا بستا ہے बात रूमा आपने का शावर करा बसता है जैस तक ले उत्तम हो बे अंततः तो पक्के आपना मेन सतत टक्का बार कर दी आपने शावर करें तो बे जैसे से इमाम बुखारी रहमते बुखारी शिवे दूसरी कोटन आंचन मुस्लिम इस्लाम सलाम एक दिन एकावे हो बे उलंगो बसते गुसल करें चन हदत आई वाले स्थानों एकावलंगो बसते � شہ جنہا اللہ تکے ہوتا ہمارے در حیاء قرار پہ جان تکے اتتم ہوئے انتو تو پکے ہمارا پرور دکھن گسل کر بو نابی تکے آٹو پڑ جان تو دکھر دن ہمارا کبار کرے یہ ہمارا گسل کرتے پاری بٹیر پر ہو انہوں کو ہے گسل کر لیو ایک آتا کا بستا ہے جائے جاسے جزاکم اللہ خیر عمرت کے مہر تکے آسین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کال ٹرمنے ڈروپ ہوئے گسے ہمارا نیکس کو لے جاچی دیکھے کیا آ کولر کی چھنتے پچھے نمہ در کا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امرا پورو بورتی کولے جاچی دیکھے کیا سے نسا جی السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی آپ نرکی پر तो तो पुरिशकर हो चेना अब आर एक टू किरी हमारे एक्सपाई बार्मिग्राम आस्तुएं जी बार्मिग्राम अपना टीवी बोलियम को मैं ये खोता होगा जी फर्मो का उन्हें बार्मिग्राम है आसन हो जाए जी सलामार उन्हें खोसर नमाज़ फरबान ना एक तस्म में आशिया दर तस्म में आशिया ताइन पुरन नमाज़ फोड़ बाय सार अपना � Jenatan orang tak kau ni, London tak kau ni. London tak kau ni, kau tu ingat kau ni apa? Jenatan orang Gor London, tapi tu jauh kat kau macam sen Birmingham. Ya kan Birmingham dia tu ingat kosor forta ni na Gor aja firot muki forta wakan zaman saya. तो अपना रबाई तो इन तहों लंडन आ गया, तो इन Birmingham में खान Birmingham के तो इन कोसर फरता नहीं, ना Gor आये तो इन पूरा फरता, अच्छा नहीं क्वेश्चन अपना। مہربانی خوری جیسے میں کوئیسٹن ہو رہا ہے ایک کوئیسٹن تا کلیر خوری خورا چشتہ ہو رہا ہے انہوں شما جنس تا کلیر ہوئے نا جائی ہو کہ اپنے جو بولے چین اپنا رہا ہے انہوں گور لنڈن انہی بارمی ہونگے سین اے مورتے انہی کی نماز قصر کر بین جو دی شکان ایشان نماز ٹائم ہوئے جائے منکر ایشان نماز ٹائم ہوئے گئے سو بشوئی تو انہی شکان پڑتے پار بین ابنگ شکان پڑھے جو دی ان खोजरे आप पढ़ जानतो तो कौन किन्तु गौर आशार पढ़े पढ़ ले किन्तु पुराई पढ़ बैंड ठीक है से but उन्हें गौर आशार पुराई पढ़ते हो बे ऑपरेट का करा कुनो प्रोजन नहीं शेखाने मुसाफिर व्यवस्था है उन्हें कसौरी शबे आशार फरोत चार रक्त जगह दिल का पढ़ ले उन्हें नमाज़ हंड्रेड परसेंट हो बे कुनो शमशत موسیقی हाँ आरक्षा प्रश्न में हमार जेन थाबिस देवा इधर जाए जैसे कि ना जब कुनों कुनों शो शो इलोगों को शुष्ट तो ताकले थाबिस देवा जाए कि ना जी जी तीन नंबर कुनों पोषण आसे अपने आ जी तीन नंबर तो हम नॉन ना सबसे पुलिस लेते हैं और सुविधा ना है अपने सरोनी ले आप आर कोई बात 
আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ জি হুজুর প্রথমটা ছিল যে রজবের চাঁদের ফজিলত রজবের মাসটা অত্যন্ত বরকতপূর্ণ একটি মাস যে মাস ঢোকার পরে আমরা দোয়া পড়ে থাকি আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফি রজব ওয়া শাবান ওয়া বালিগনা রমজান যে আল্লাহ তুমি রজব এবং শাবানকে বরকতময় করে দাও রমজান পর্যন্ত আমাকে পৌঁছাইয়া রমজান শরীফেরও আনোয়ার ফুইজ বরকাত আমাদের বাইক গেট জুটানোর ব্যবস্থা আল্লাহ তুমি করে দিও নবী করিম সাল্লাহ আলাই সাল্লাম রজবের মাস ঢুকার সাথে সাথেই রমজান শরীফের কথা স্মরণ করতেন রমজান শরীফের তৈরি করা শুরু করে দিতেন বাট নফল রোজার ক্ষেত্রে আপনি যে কোনো মাসে নফরজ রাখতে পারেন প্রতি সম এবং বৃহস্পতিবার প্লাস প্রত্যেক চান্দের তেরো চোদ্দো পনেরো তারিখ রোজা রাখা যেতে পারে টোয়েন্টি সেভেন অর্থাৎ রজবের সাতাশ তারিখের রোজা যেটা এটা কিন্তু সুন্নত রোজার মধ্যে কেউ কেউ সুমার করলেও অনেক লামায়কার আম বলেছেন কোনো হারিসারা যদি এটা প্রমাণিত নয় অতএব সুন্নত হিসাবে আমরা এটাকে পরিগণিত করব না বাট এরপরেও যে কোনো মাসে আপনি নফর রোজা রাখতে পারেন সেই হিসাবে আপনি রোজাও রাখতে পারবেন ইনশাআল্লাহ ঠিক আছে আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন যেটি তাবিশ সম্পর্কে তাবিশ শব্দের অর্থ হলো প্রোটেকশন এবং হেফাজতের জন্য ছাওয়া তো কোয়েশ্চেন হলো আপনি কীভাবে চাইতেছেন কার কাছে চাইতেছেন এটাই হলো প্রশ্ন যদি আমি সঠিকভাবে চাই আল্লাহর কাছে তাহলে অবশ্যই এই তাবিশটা তো অবশ্যই ঠিক হবে কারণ আল্লাহ আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন আমরা যে কোনো সময় আল্লাহর কাছে আমরা প্রোটেকশন চাইবো আল্লাহর হেফাজত আমরা চাইবো কুল আউদুর রব্বিল ফলাক কুল আউদুর রব্বিন নাসাল শিক্ষা দিয়েছেন আমরা শয়তান থেকে আল্লাহর পান আমরা চাইবো ঠিক আছে বাট এই পানা চাওয়া কয়েক পদ্ধতিতে আছে একটি হলো যে আমি নিজে আল্লাহর কাছে দোয়া করব কোরআন শরীফের বিভিন্ন আয়াত এবং সুরা পড়ে আল্লাহর কাছে আমি সাহায্য চাবো পানা চাবো এটা তো ঠিক আছেই আছে লিখিতভাবে কোনো জিনিস দেওয়া যায় কিনা যায় না যদি এই অর্থ হয় আপনার তাবিজের তাহলে সেখানেও নির্ভরযোগ্য আমার মতে যদি কোরআন শরীফের আয়াত বা মসনুন দোয়া হয় সেটাও জায়জ আছে সাহাবায় কারাম অনেক সাহাবায় কারামও সেটা করেছেন এবং এটা জায়দ রয়েছে আল্লামা ইবনে তাহমিয়া রহমতুল্লাহ আলহিও এটাকে জায়জ বলেছেন অবশ্য ইবনে মসরদ রাজি আল্লাহ তালা আনহু এই ব্যাপারে একটু কড়াকড়ি করতেন উনি লিখিত বা ক্রমশের আয়াতের ক্ষেত্রেও উনি কিন্তু দ্বিমত পোষণ করতেন যার ফলে কোনো কোনো লামায় কারাম লিখিত তাবিদের অভিজ্ঞ কথা বলে থাকেন কিন্তু বাস্তবতা যেটা দুইটি বিষয় এখানে খেয়াল রাখবেন যে তাবিদের বাজারটা এত ঝাপসা এবং সেখানে এমন কিছু অনিয়ম রয়েছে এটাও যাবে সত্য আবার অপর দিকে কিন্তু কেহ কেহ এমনও আছেন যে মসনুন দোয়া বা কোরআন শরীফের আয়াতের মাধ্যমেও যদি কোনো রোকিয়া করা হয় সেটাকে অনেকে নিয়ে টিটকারি করেন এটাও কিন্তু সঠিক নয় আমি আবার বলছি যে তাবিদের নামে অনেক ধরনের মিথ্যা প্রবণতা এবং অনিয়ম যেভাবে মার্কেটে রয়েছে আবার অপর দিকে সত্যিকার অর্থে কোরআন এবং কোরআন আয়াত এবং মসনুন দোয়ার মাধ্যমে সঠিক সরে রোকাইয়া যেটা এই রোকিয়া সম্পর্কে অনেকে টিটকারি করে থাকেন এটাও ঠিক নয় সেই হিসাবে নির্ভরযোগ্য লামায় করার মতে সাহাবা তাবিনের মতে হত আয়সাদ ইল্লাহ তালানহা হজরত আব্দুল ইবিন আবুল আসল্লাহ তালানহু হজরত ইবিন আমর আদিল্লাহ তালানহুমা সহ অনেক সাহাবা তাবিন তবে তাবিনের মতে লামায় করার মতে কোরআনে আয়াত দিয়ে যদি কোনো তদবির করা হয় বা মসলুম দোয়ার মাধ্যমে হয় ইভেন লিখিতভাবে দিলেও সেটাও জায়জ রয়েছে তবে সাহাবা একরাম লিখিত তাবিদের চেয়ে বেশিরভাগ ওনারা পড়া এবং নিজে পড়ে আমল করার তাবিজটাই বেশি ওনারা ইউজ করেছেন জাজাকমুল্লাহ আসসালাম জাদা জাজাকমুল্লাহ খাইর আমরা দেখি এই মুহূর্তে কে আসেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ওয়ালাইকুম আসসালাম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি ভাই আপনার কি প্রশ্ন আজকে একটা কথা হচ্ছে যে ফরজ নামাজ সময় ফরজ আইনে যে রব্বানা আমরা রোকো সময় বাস সে যার দুইটা মাথা না করে দিই রব্বানা রাখা লাম যান কাসিরান তুই মুবার কান ফিয়া বা তুই সে যা মাথা না করে দিই এটা ফরজ নামাজ ফরজ না বা আলে সুন্নাত না ফল আবার কইবানে তো দিয়ে দিয়ে রাখো কিতাব পড়তে হই রে আপনি আপনার জিজ্ঞাস করার পরে আপনি যে তসবুলের কথা বলেছেন রুকুতে ওঠার পরে রব্বান আলা কালহাম এটা ফরজে এবং সুন্নতে নফলে সব নজে আপনি পড়বেন সমান দুই শ্রদ্ধার মধ্যেখানে যেটা লম্বা ফিল্লি ওয়ার হামনি ওয়ার জুখনি ওয়াহদিনি এটা ফরজে সুন্নতে পড়তে পারবেন 
সুন্নত বাই পড়তে পারবেন নফলে পড়তে পারবেন ফরজেও পড়তে পারবেন ইনশাআল্লাহ রাত পর্যন্ত এসেছে যদিও কোনো কিতাবে নিষেধ করা হয় কিন্তু আপনি পড়তে পারবেন যেহেতু হাদিস মধ্যে এসেছে তিরমিজি এবং ইমাজার মধ্যে অতএব আপনি যে কোনো নামাজে তাসবিহ পড়তে পারবেন বাট রব্বানা হাবলানা মিন আযওয়াজিন যুরিয়াতিনা আপনি প্রথমে বলেছিলেন আমার মনে হয় এটা কিন্তু সাধারণত রুকুতে ওঠার পরে বা রুকুতে সুজদে পড়ার কথা আসে নাই বাট যদি কেউ নফল নামাজের মধ্যে সুজদে গিয়ে কোনো দোয়া করতে চায় তো করতে পারবে কিনা পারবে না সেখানে উলামায়ে কারামের জিম্মত রয়েছে বিশেষ করে কোরআন শরীফের আয়াতের মাধ্যমে দোয়া যেগুলো অনেক লোক নিষেধ করে থাকেন কেন পরিষ্কার একটি আদেশের মধ্যে রুকু এবং সৈদাতে কোরআন আয়াত পড়া নিষেধ করা হয়েছে অতএব রুকু বা সৈদ্যায় অতিরিক্ত কোন দোয়া যদি সৈদ্যাতে বিশেষ করে আপনি অতিরিক্ত কোনো দোয়া আপনি করতে যান তো আপনি আরবিতে দোয়া করবেন অন্য কোনো ভাষায় করবেন না কারণ এটা উলামায় কারণের জিম্মত রয়েছে এবং আরবিতে করলে কোরআন শরীফের আয়াতকে পরিহার করে অন্য কোনো মসলুম দোয়া পড়ার চেষ্টা করবেন বাট এরপরেও যদি আপনি এটা রেস্ট্রিকশনে না পড়ে যদি আপনি এই দোয়াগুলো বাইরে করেন করতে পারবেন সাধারণত রুকুর তসবি যেগুলো আছে হাদিস যেগুলো এসেছে আপনি এগুলোর উপর একটা করলে বেশি ভালো হয় জাজাকুমুল্লাহ জাজাকুমুল্লাহ খাইরা আমরা থেকে এই মুহূর্তে কি আছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আপনারা দুজন ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আপনি ভালো আছেন নি জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছেন আমি আপনার তো প্রোগ্রাম দিয়ে খুবই খুব ভালো লাগে আর আমি একটা জিনিস জানতাম সেই জিনিসটা হইলো ও যে আমরা অনেক সময় বেমার পড়লে আমরা মানি না নিজে আমরা আল্লাহ যদি আমার বালা করে দিন তা আমি ওটা সদগা দিমো বহি দিমো বা হসি দিমো বা ওটা দিন ওটা কতটুকু ঠিক আছে যখন তো আমি আমার তো বুঝাই হই বা ফোন রাখ আর বলে জাযাকুমুল্লাহ খাই আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ হুজুর সরাসরি আপনার কাছে আপনি যে পদ্ধতিতে বলেছেন যে যদি আল্লাহ আমাকে সুস্থ করেন বা আমি ওই বিষয়ে আমি উইন করি আমার ছেলে পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করে তাহলে আমি এই কাজ করব রোজা রাখব বা আমি পয়সা সুদকা করব বা হয়তো আমি একটা গরু বাটাইয়া দেব বা একটা ছাগল আমি আল্লাহ রাস্তায় আমি বাটাইয়া দেব এইভাবে যে কথাগুলো বলা হয় এটা দুইটা পদ্ধতি একটি পদ্ধতি হলো যে আমি আমার কোনো কাজ হওয়ার জন্য আমি এমনি দিয়ে দিলাম আমি বললাম যে আমি একটা গরু বাটাই দেব সুস্থ করলে আমি দেব এবার বললাম না বরং আমি বললাম আয়াল্লাহ আমি তিন রোজা রাখবো আয়াল্লাহ আমি একটি গরু বা ছাগল বা এভাবে একটা সদকা আমি দিব আল্লাহ রাস্তায় বালা হওয়ার সঙ্গে আপনি কন্ডিশন কন্ডিশন দিয়ে রাখলেন না এটা ঠিক আছে আর দ্বিতীয় প্রকার যেটা যে আল্লাহ যদি আমাকে বেমার থেকে সুস্থ করো আমার সেরা যদি পরীক্ষা ভালো রেজাল্ট করে আমার যদি ওই কাজটা হয়ে যায় তাহলে আমি এই সদকারা দেব এইভাবে বলা যেটা এই মান্য যেটা নবী এখন সাম বলতেছেন এই পদ্ধতিতে সাধারণত যদি আপনি কন্ডিশন দিয়ে আল্লাহকে বলেন এটা কিন্তু সুন্দর নয় বোঝা গেল যে আপনি এবাদত করার জন্য আল্লাহকে আপনি একটু লুপ দেখাচ্ছেন যে আল্লাহ যদি আমার এই কাজটা করো তাহলে তোমার জন্য এবাদত করবো না করবো না এবং নবীজির ভাষায় বলেছেন এই দ্বিতীয় প্রকার মান্যতের মাধ্যমে বখিল এবং যারা সাধারণত আল্লাহর সাথে মাল দিতে চায় না তাদের কাছ থেকে মাল বাহির করার জন্য আল্লাহ পাক এই পদ্ধতি তাদের দিনে ডালিয়ে দেন তাহলে কী বোঝা গেল যে যদি আল্লাহ পাক আমাকে এভাবে করেন তাহলে আমি ওই সদ খারাপ করব এইভাবে জুলন্ত রেখে এবং কন্ডিশন দিয়ে না করে আমরা যে কোনো ভালো কাজ আমরা করেই নিব এবং করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিব এভাবে আমরা হ্যাং করে রাখবো না তাহলে করে রাখবো না এটাই হলো উত্তম বাট উভয় প্রকার প্রকার প্রথম প্রকার মান্য থোক যে আল্লাহ আমি অসুস্থ হয়েছি আমাকে ভালো করে দাও আমি তিন রিজা রাখবো ভালো না করলেও রাখবো ভালো করলেও আমি রাখবো ভালো আমি ভালো হলেও রাখবো না হলেও রাখবো এটা খুব ভালো জিনিস ঠিক আছে আর দ্বিতীয় প্রকার যেটা যে আল্লাহ তুমি আমাকে সুস্থ করো তাহলে আমি রাখব এই উভয় প্রকারের মান্যটা কিন্তু পুরা করতে হয় আল্লাহ বলেছেন ওয়াল ইউ ফু নজুর আহম প্রত্যেকটা লোক যেন তাদের মান্য এবং নজরকে যেন অবশ্যই ফুলফিল করে পুরা যেন করে পুরা করাটা ওয়াজিদ ঠিক আছে আমরা থেকে এই মুহূর্তে কে আসেন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বারাকাতু আমরা তো জানি যে মানুষ সৃষ্টি করছেন মানুষ মানুষ জিনদে সৃষ্টি করছেন ইয়াজুজ মাজুজ তারা কিতা কোন শরীয়তের ভিতরে আসুন কোনো এবাদত বন্ধে কিতা আসুন বা তারা 
সম্বন্ধে একটু বিস্তারিত যদি বুঝাই এখন তো উপকৃত হইলাম না জাযাকুম আল্লাহ খাইর হুজুর সরাসরি আপনার প্রশ্নের উত্তর দিবেন ইনশাআল্লাহ এটা সূরায়ে বনি ইসরাঈল সূরায়ে কাহফ সূরায়ে কাহফের মধ্যে ইয়াজুজ মাজুজ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে সূরায়ে কাহফে এবং ইয়াজুজ মাজুজ আল্লাহর একটা সৃষ্টি এরাও এক প্রকার মানুষ তারাও কিন্তু আমাদের উপর যেভাবে দায়িত্ব তাদের উপর দায়িত্ব ইবাদত করার জিম্মা দেয় তাদের উপর বাট তারা আল্লাহর কোন মানতেছে না এবং তাদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দুল কর্নাইনের মাধ্যমে একটি প্রাচীর একটি শক্ত ওয়ালের মাধ্যমে তাদেরকে বন্দী করে রাখা হয়েছে প্রশ্ন আসতে পারে এটা কোন জায়গায় কোথায় আল্লাহ পাক বলেছেন পৃথিবীতে যেহেতু এইভাবে শক্ত প্রাচীর অনেক জায়গায় রয়েছে যার ফলে অনেক মুসলিম কারাম বিভিন্ন জায়গার কথা বললেও আমাদেরকে এতটুকু বিশ্বাস করতে হবে যে মানুষের মধ্যে থেকে একটা জাতি ইয়াজু মাজুর নামে তাদেরকে একটি ওয়ালের মাধ্যমে বন্দী রাখা হয়েছে কেমতের আগ পর্যন্ত তারা বারবার চেষ্টা করেও সেই বন্দি দেওয়ার ভিতর থেকে বের হতে পারবে না কেমত যখন করিব হবে তখন তারা বের হয়ে পড়বে এবং এই ইয়াজুজ মাজুজ দেওয়ালকে ব্যাঙ্গে বের হওয়া এটা কেমতের বড় বড় আলামতের মধ্যে থেকে একটি আলামত এবং সেটা হবে তখন যে সময় হজরত ঈসা আলাই সালাতুসাল্লাম পুনরায় এই জমিনে আবার অবতরণ করবেন এবং মাহাদি ইমাম হিসাবে বাইর হবেন এরপরে দাজ্জালও বাইর হবে দাজ্জালকে মারা হবে মারা হওয়ার পরে পৃথিবীর মোটামুটি শান্তি একটা অবস্থা চলে আসবে ঠিক ওই টাইমে হঠাৎ করে সংবাদ আসবে যে ইয়াজুজ মাজুজ তাদের দেওয়াল ব্যাঙ্গে তারা বের হয়ে যাচ্ছে ঈসা আলাই সালাতুসাল্লাম তখন ওনার অনুসারী সকলদেরকে নিয়ে একটি পাহাড়ের উপর অবস্থান নেবেন এবং তারা বের হয়ে একটি বুহাইরায় তবরিয়া নামে একটি ছোট্ট একটি সাগর রয়েছে ওই সাগরে সব পানি খেয়ে ফেলবে হাতে যেটা এসেছে আল্লাহ আকবর পিছনের লোক তারা এসে দেখবে এখানে পানি ছিল বাট আগের যারা বের হয়েছে তারা সব পানি পান করে শেষ করে ফেলবে সংখ্যা এত বেশি থাকবে বহার হিসেবে একটি হাদিসে এসেছে তারা নাম্বার এবং নাম্বার অফ পিপুল এত বেশি তাই মতে দিন আল্লাহ সুবান তালা বলবেন আজমল ইসলামকে যে আপনি জাহান্নমে যারা যাবে জাহান্নমের লোকদেরকে রেডি করুন উনি জিজ্ঞাসা করবেন আয় আল্লাহ কীভাবে আমি করব তো আল্লাহর পক্ষ থেকে জব দেওয়া হবে হাজারের মধ্যে থেকে এক হাজারের মধ্যে নাইন হান্ড্রেড নয়শো নিরানব্বই জনকে জাহান্নবে জন রেডি করো আর একজনকে জান্নাচের জন্য এই ঘোষণার পরে কেয়ামতের দিন তখন কিন্তু মানুষ পাগল পারা হয়ে যাবে সাহাবকামান ইয়ারসুল্লাহ এটা তো সত্যি পাগল হওয়ার কথা কারণ একজন লোক হাজারের মধ্যে জান্নাতি আর বাকি নয়শো নিরানব্বই জন জাহান্নমী তাহলে তো আমরা তো সেই চান্স পাওয়ার কোনো আশাই রাখতে পারি না নবীজি বললেন তোমরা এই বয়ে করো না কারণ তোমাদের আমি তো আশা করি তোমরা জান্নাতের চার বাঘে এক বাঘ সাহাবকামান তকপি দিলেন বলেন আরও বেশি আশা করি তোমরা জাহান্ন জান্নাতের আশা করি আমরা তোমরা জান্নাতের মধ্যে হয়তো তোমরা তিন বাঘের এক বাঘ তোমরা হবে তারপর আল্লাহ পাবর তকবি দিলেন নবীজি বলেন আমি আশা করি আরও বেশি ইনশাআল্লাহ যে তোমরা জান্নাতের হাফ বরং এক বড় নাম হতে তোমরা জান্নাতের দুই তিক তিন তোমরা হবে সাহাবান তকবি দিয়েছিলেন রসুলাম বলেছিলেন যে তোমাদের মধ্য থেকে একজন এবং ইয়াজু মাজু থেকে নয়শো নিরানব্বই জন সংখ্যায় তাদেরকে জাহান নামে দেওয়া হবে অর্থাৎ তারা সঙ্গে এত বেশি যে পার্সোনাল হিসাবে তোমাদের সঙ্গে যদি কম্পেয়ার করা হয় তোমরা একজন এবং তারা হবে নয়শো নিরানব্বই তার সঙ্গে এত বেশি হবে তো এই সব মিলিয়ে আমরা মোটামুটি এতটুকু আমরা জানতে পারবো যারাও একটা জাতি একটা মানুষ এবং তার সঙ্গে এত বেশি কেমতের পূর্বে তারা এই জমিনে বের হবে আরও বিশেষ তারাচন রয়েছে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন তার আনসার আমার মনে হয় এর বেশি আমি বলতে আর পারতেছি না জাজাকুমুল্লাহ জাজাকুমুল্লাহ খেলা আল্লাহ আকবর খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আর সময় একেবারে শেষ অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ পর্যায়ে আমরা আজকে আর কোনো প্রশ্ন নিতে পারবো না একেবারে লাস্ট মিনিটে আমরা হুজুরের শেষ মেসেজটা শুনি ইনশাআল্লাহ আমরা আজকে শুরু থেকে যে আলোচনা করেছিলাম কবরের জীবন সম্পর্কে আমরা মুসলমান হিসেবে বিশ্বাস করি এই দুনিয়ার জীবনটাই আমাদের শেষ জীবন নয় মৃত্যুর পরে আমাদের আসল জীবন শুরু হবে ওয়াইনদ্দার আলাহিদাত আল্লাহ হায়াওয়ান যে জীবনের শুরু আছে শেষ নাই এবং সেই সফর আমাদেরকে করতেই হবে আই নামা তাকুন ইদুর কুমুল মাউথু বলা কুং তুম ফি বুরু জিম মুসাইদা যখন সেই সফর আমাদের করতেই হবে সফরে যাওয়ার জন্য অবশ্যই সফরের সামানে যাওয়ার প্রয়োজন ঠিক তদ্রূপ ওই আখেরাতের মৌতের পরের জার্নি শুরু আছে শেষ নাই সেই অসীম জার্নির জন্য আমাদেরকে তৈয়ারি করার প্রয়োজন আল্লাহ সুবাহ প্রত্যেককে সেই আখেরাতের তৈয়ারি করার জন্য তো অপীয় দান করেন 
আমিন জাযাকুমুল্লাহ খাইর জাযাকুমুল্লাহ খাইর শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত যারা আমাদের সাথে ছিলেন যাবার বেলা আবারো আপনাদেরকে আপনাদের শুকরিয়া আদায় করছি আল্লাহ যেন আপনাদেরকে উত্তম বদলা দান করেন আমরা হুজুরের শুকরিয়া আদায় করি আল্লাহ যেন হুজুরকে উত্তম বদলা দান করেন একটি দোয়ার মাধ্যমে আমরা প্রোগ্রাম শেষ করছি সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু